করবো হঠাৎ আমাদের প্রতি এত দয়া আপনার কেন এসেছে স্যার ভিজে গেছে কোন ছাতা কই ছাতা নিয়ে গেলে যে ওই সচিন কি নামই দিলাম বাড়িতে আর ছাতা ছাতা দিতে কোনে লাগে ভাত কি বেরে দেবো তো গুড আফটারনুনই বলবো এখন সাড়ে তিনটে বাজে আসি সেই সবে বাড়িতে ঢুকলো আমাদের খাওয়া হয়ে গেছে দুপুর দুটোর সময় দুটোর আগেই খেয়ে নিয়েছি ও এখন এত লেট হলো কেন গো ওই ফ্ল্যাটটা দেখতে এসেছি তোমার তাও না ঠিক আছে দাঁড়া ওকে আগে আমি ভাতটা বেরে দিই তো এই যে ওকে বেরে দিলাম খাবারটা আজকে বেশি কিছু রান্না নেই আজকে আমি করেছিলাম মেনলি ডিম ভাজা এখানে আলু চোখা মেখেছিল মেখেছিলাম ওই তোমার পেঁয়াজ ভাজা লঙ্কা ভাজা দিয়ে এটা হচ্ছে মানে টক ডাল আর ভাতের মধ্যে একটা পেঁপে ভাতে আছে দুটো বেগুন ভাজা আর এইটা আমার যা দিয়ে গেছিলো একটু আগে আর টক ডাল করেছিলাম আজকে এইটাই আমাদের স্পেশাল খাবার ছিল আজকে এটা হচ্ছে এক্সট্রা এত বেলায় খেতে আসার পর যখন সাজিয়ে গুছিয়ে সাধারণ খাবারকেই দিয়েছি ভীষণ খুশি হয়ে যায় আমার মানুষটা একটুতেই সন্তুষ্ট হয়ে যায় তার মুখের হাসিটাই আমার সব থেকে মানে পাওয়া বড় পাওয়া যাই হোক তারপরে আমি একটু গড়িয়ে নিয়েছিলাম একটু না ঘুমোলে না কিছুতেই পারি না আমি মাঝে মধ্যে ভাবি দুপুরে ঘুমোনোটা বন্ধ করব তার জায়গায় কিছু কাজ করব ও বাবা যদি বিছানায় একটু বসেছি মনে হয় কি চোখে রাজ্যের ঘুম এসে আমার জমা হয়েছে তারপরে যদিও আমি খুব ফ্রেশ হয়ে যাই কিন্তু না ঘুমোলে না খুব ম্যাচ ম্যাচ করে সারা সন্ধ্যে থেকে রাত পর্যন্ত তো আসি সই যে সাড়ে তিনটের সময় এলো ভাত খেয়ে ও আর বেরোয়নি তার কারণ প্রচণ্ড বৃষ্টি পড়ছিল তারপর থেকে আয়ুষ্মান যখন আশিস থাকে সেই দুপুরটাও ঘুমোবে কিন্তু মানে আশিস যদি দুপুরে না থাকে ওকে আমি কিছুতেই নিয়ে ঘুম পাড়াতে পারি না তখন আমি একা একাই ঘুমিয়ে পড়ি ও টিভি দেখে খেলে নিজের মতন যাই হোক বাবার ভয় আর কি একটু শুয়ে পড়ে তো এই সময় আশিস আর আয়ুষ্মান দুজনে ঘুমোচ্ছে আর আমি বাইরের বৃষ্টিমুখর ওয়েদারটা উপভোগ করছিলাম তার সাথে সাথে এই এক বোতল জল পুরো শেষ করেছি কারণ সকাল থেকে আজকে জলটা কম খেয়েছিলাম বলে মনে হচ্ছিল তাই বসে বসে জলটা আস্তে আস্তে খেলাম আর আজকে রাতে আমাকে বলেছে যে চিলি চিকেন করতে ওই যে বিরিয়ানির জন্য যে চিকেন আনা ছিল সেই চিকেনটা বেশ কিছুটা আমি ব্রেস্টের পিস তুলে রাখি এর আগেরও একটু চিকেনের ব্রেস্টের পিস ছিল সেটাও তুলে রেখেছিলাম তো ওই করে না ফ্রিজে চিকেনগুলো জমা হতে থাকে বেশি দিন তো আর রাখা যায় না এই সময় পাঁচটা পাঁচটা দশ মতন বাজে ওরা ঘুমাচ্ছে যেহেতু আমি ভাবলাম কাজটা কিছুটা এগিয়ে রাখি চিকেনটাকে ম্যারিনেট করে রেখে দিই তাই রসুন আদা আর কাঁচা লঙ্কা একসাথে ঘুরিয়ে পেস্ট করে নিলাম এখন এটাকেই চিকেনের মধ্যে বেশ মানে পুরোটাই দিয়ে দেবো আমি ম্যারিনেশনের সময় কিন্তু শুধু আদা ব্যবহার করি আর যখন আমি চিলি চিকেন বানাই তার তখন আর আদা কুচি দিই না তোমরা একবার আমার ট্রিক্স ফলো করে চিলি চিকেনটা করে দেখো রেস্টুরেন্টে যেরকম টেস্ট হয় ঠিক সেই রকমই টেস্ট পাবে এরপরে আমি এর মধ্যে দিয়ে দিলাম দু ঢাকনা মতন ডার্ক সোয়া সস আর দিয়ে দিচ্ছি একটা ডিম একেবারেই ম্যারিনেশনটা সেরে রাখছি কারণ ডাবল ম্যারিনেট ম্যারিনেশন করবার মতন এখন আর সময় নেই তো এর সাথে দিয়ে দিচ্ছি কর্নফ্লাওয়ার তিন চামচ মতন কর্নফ্লাওয়ার দেব আর দেব হচ্ছে তিন চামচ মতন ময়দা এবার সেদিন না ময়দাটা যে তোমাদের দেখালাম আমি মেট্রো ক্যাশনকারি থেকে এক প্যাকেট ময়দা কিনেছি এক কেজি আমি ভুল করে আটার প্যাকেট তুলে নিয়েছি আমি খেয়ালি করে নিয়েছি ওটা আটা ময়দা নয় তো ঢালতে গিয়ে দেখছি ওটা আটা যাই হোক ময়দাটা একদমই বাড়ন্ত ছিল তাই ময়দা এই সময় আমি দিতে পারিনি পরে অ্যাড করব তার সাথে একেবারে পরিমাণ মতো নুন দিয়ে আমি ঢেকে ফ্রিজে রেখে দিয়েছিলাম বেশ অনেকক্ষণ আরও যা যা এই সময় গুছিয়ে নেওয়ার গুছিয়ে নেব তাহলে কি বলতো পরে রান্নাটা করে নিতে আর বেশিক্ষণ সময় লাগে না আর এই যে এখন কাটিং করব হচ্ছে ক্যাপসিকাম আর পেঁয়াজ যতটা সম্ভব ডাইস করে কাটবার চেষ্টা করব
এই রসুনের কোয়াগুলোকে আমি গ্রেটারের সাহায্যে কুচিয়ে নিচ্ছি তোমরা চাইলে চাকু দিয়েও ছোট ছোট করে কোচাতে পারো আমার মানে চাকু দিয়ে একদম সরু সরু গ্রেট করতে একটু অসুবিধা হয় বলে আমি গ্রেট করে নিই তো সব কিছু গুছিয়ে নিয়েছি আর এখন আটাও মেখে রেখে দেবো রাতের রুটির জন্য তাহলে কি বলো তো সব কিছু গোছানো হয়ে গেল এরপর আমি নিজে একটু সাজুগুজু করব করে তারপরে যা যা কাজকর্ম করবার করব বিকেলের পরে তো তোমরা জানোই আমি প্রত্যেক দিন একটু করে ফ্রেশ হই তাতে এই যে মন খারাপ হওয়া বা চুপচাপ ঘুম থেকে ওঠার পর একটা কেমন মেজ মানে ম্যাচ ম্যাচ করেন অনেক সময় সেই জিনিসটা খুব ঝটপট কেটে যায় তারপরে অবশ্য তার আগে আমি কিন্তু চা খাবো বিকেলের চা যেহেতু এখন আসিস আছে ঘরে আরও বেশি চা খাওয়ার আনন্দটাই আলাদা তোমাদের তো আমার এই কাজের ব্লগুলো খুবই ভালো লাগছে আর সত্যি বলতে কি এই ধরনের ব্লগকে একটু এনকারেজ করো তোমরা শুধু আমার নয় আরও যারা ভালোভাবে কাজ করে ডেলি ব্লগ দেয় তাদের ব্লগগুলোও একটু এনকারেজ করো ইউটিউবটা কিন্তু শুধুমাত্র কেচ্ছা কাহিনী করে রোজগার করবার জায়গা নয় ইউটিউব থেকে মানুষ ইউটিউব সার্চ করে ভালো কিছু শেখার জন্য জানার জন্য সেখান থেকে কিছু মানুষ ভুল কাজ দেখিয়ে তাদের পারিবারিক কলহ বিবাদ ছোটো ছোটো বাচ্চা বাচ্চা ছেলে মেয়ে ভুল মেসেজ দিয়ে মানে পরিবেশটাকেই খারাপ করবার চেষ্টা করে তো সেখান থেকে তারা রোজগার করছে সেটা অনলাইন নয় কন্টেন্ট ক্রিয়েট করে রোজগার করুক সেটা অবশ্যই কাম্য ইউটিউবের প্ল্যাটফর্মটাই সেই জন্য আছে যে মানুষ কন্টেন্ট ক্রিয়েট করবে সেখান থেকে রোজগার করবে কিন্তু সেগুলোকে যখন খারাপ জিনিস মেসেজ যাচ্ছে পরিবেশে বা সমাজে সেটা তো অবশ্যই উচিত নয় কখনো যাই হোক আমি সব সময় আমার ব্লগের মাধ্যমে চেষ্টা করব আবার আমাদের ইউটিউবটাকে সেই জায়গা মতন ফিরিয়ে আনার যেটা ছিল মানুষের কাছে একটা শান্তির জায়গা বা একটা ভালোবাসার জায়গা জানি না কতদূর পারব তবে চেষ্টা করব তো আজকে ঠান্ডা ঠান্ডা পেয়ে সব ঘুম দিয়েছে আজকে আসিস দুপুরে ছিল বৃষ্টিতে আর কি করবে উঠেছে অনেক দিন পর আজ দুপুরে ঘুমোতে বেড়েছে বেচারা আজকে আশিস পুজো দেবে মানে সন্ধ্যেটা দেবে সকালে ওই পুজো দিয়েছে কালকে কথাটায় কাজ হয়েছে আমি বলেছি দেখি পাঁচ দিনে কদিন আমার ঠাকুর না খেয়ে থাকে দেখি সকাল সকাল চান করে একটা থালা একটা গ্লাসই দিয়েছে কারণ হচ্ছে ঠাকুরের জলটা তোলা তোলা ছিল না কালকে সকালে হয়তো তুলবে অফিসে বেরিয়ে যাওয়ার পর আয়ুষ্মানকে দেখো জ্যাকেট পরিয়ে দিয়েছে বেশ ঠান্ডা ঠান্ডা লাগছিল আর আমি ভাবলাম আজকে শাড়ি পরি এক একজনকে দেখি ব্লগ বানায় যাদের আমি ব্লগ যাদের ব্লগ আমি দেখি আর কি সকাল সকাল স্নান করে শাড়ি পরে পুজো পাঠ হয়ে যায় তারা কত পরিশ্রম করে আমি ভাবলাম আজকে আমিও একটু চেষ্টা করি আর তোমাদের কাছেও একটু নতুনত্ব লাগবে হঠাৎ ইচ্ছে হলো যে একটু শাড়ি পরি আর এই শাড়িটা না অনেক মানে কি বলবো অনেক পুরনো শাড়ি অনেক পুরনো শাড়ি অনেক আগে থেকে তবে এটা পরি না খুব একটা কারণ না এটা হচ্ছে কি বলতো একটু ছোট শাড়িটা ওই জন্য এটা পরি না কুচি কম হয় আঁচল ছোট হয় আর কুচি বড় করে কুচি বেশি করলে আঁচল ছোট হয়ে যায় আঁচল বড় করলে কুচি ছোট হয়ে যায় ওই জন্য ওটা পরি না আর ভাবলাম যে ঘরেই তো থাকবো একটু পরেই নি তাহলে শাড়িটা একদম দেখতে কিন্তু খুবই সুন্দর কিন্তু পরা হয় না আর আয়ুষ্মানকে দেখো না জ্যাকেট প্যাকেট পরিয়ে দিয়েছে কারণ ও খুব খুবই ঠান্ডা ওর বাবাও জ্যাকেট পরে ভাগ্যি শুধু একটা জিনিস এখনো পর্যন্ত ঢোকায়নি আমারও আছে শাক রাখা আছে তবে আমি তো কাজকর্ম করি আমার অতটা ঠান্ডা লাগছে না কিন্তু ভালো ঠান্ডা আজকে ভালো এত বৃষ্টি হচ্ছে সকাল থেকে পুরো ওয়েদার মানে গতকাল পর্যন্ত হাই স্পিডে ফ্যান চলেছে আজকে ফ্যান ছাড়া থাকতে ও বলছে ভাই দেন না এত বাড়াবাড়ি রকমের নয় তবে হ্যাঁ কালকের যেমন মানে ফ্যান জোরে চালাতে হচ্ছে আজকে ফ্যান চালাতে হচ্ছে না কালকে রাত থেকে বৃষ্টি শুরু হয়েছে আর বৃষ্টি 
কাল রাতেও ফ্যান চালিয়েছি হ্যাঁ আমি ভোরের দিকে বন্ধ করেছি আর কালকে রাতে হঠাৎ কারেন্ট চলে গেছে আমাদের কারেন্টে যাওয়ার সাথে সাথে মা দেখো তো ঝড় উঠেছে কিনা আমি দেখছি কি আমাদের স্লাইডিংটা বাইরের খোলা থাকে গরমকালে আমি দেখছি কি যে আকাশটা মেঘ আর হালকা হালকা করে গাছপালাগুলো নড়ছে আমি ওর বাবা তুমি তাতে যা স্লাইডিং বন্ধ করো আমি ভেবেছি সত্যিই জোরে ঝড় উঠেছে কারণ আমাদের এখানে ঝড় উঠলো কি উঠলো না কারেন্টাকে বন্ধ করে দেবে আগে তো আর তাড়াতাড়ি করে ওর বাবা গেছে বলছে না জোরে বৃষ্টি পড়ছে সেই থেকে বৃষ্টি শুরু হয়েছে কন্টিনিউ এখনো পর্যন্ত বৃষ্টি হচ্ছে তো ওয়েদারটা বেশ একদম প্লেজেন্ট ওয়েদার ওই জন্য হলাম না একটুখানি শাড়ি পরে নিয়ে আর রান্নার তো তোমরা বুঝেই গেছো চিলি চিকেন করছি বা আমি তো বললামও হয়তো ভয়েস ওভারে তো ভয়েস ওভারটা পরে দেবো তো ওই জন্য ভয় তো বলছি তো চিলি চিকেন করবো আর রুটি করবো আটা ফাটা সব মেখে সেট করা আছে রান্না করতে বেশিক্ষণ লাগবে না এখন যাবো ঝটাপট ভাজা ভাজাটা হতেই মেন লাগবে তো তাড়াতাড়ি আমি সকালেও ঘুম থেকে উঠি তাড়াতাড়ি উঠে তাড়াতাড়ি রান্না বান্না সব কিছু সেরে নিই আর বিকেলেও তাই তাড়াতাড়ি রেস্ট করে নিয়ে উঠে রান্নার সব যাবতীয় গুছিয়ে এখন যে কাজগুলো আছে সেটা ডিনারটা বানাবার পরে করব ওই জন্যই আর কি একটুখানি ভাবলাম আজকে শাড়ি পরে কাজ করার একটু অভ্যেস করি শাড়ি পরতে ইচ্ছে করে না কুর্তিগুলোই সব সময় পরি তাহলে শাড়িটা যখন আছে একটু পরে নিয়ে রেডি হয়ে তারপরে কাজকর্মগুলো করবো আমি ইদানিং যতটা সম্ভব তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে উঠার চেষ্টা করছি মানে সকালেও এবং বিকেলেও ওই যে বললাম দুপুরেও একটু আমার রেস্ট নেওয়ার স্বভাব আছে যদি চারটের সময়ও আমি শুই এবার ধরো উঠতে উঠতে তখন পাঁচটা সাড়ে পাঁচটা বেজে যায় তো সেইটা না করে আমি যতটা তাড়াতাড়ি সম্ভব লাঞ্চ করে নিয়ে বিছানায় রেস্ট নেওয়ার চেষ্টা করছি এবং রাতের ক্ষেত্রেও তাই হচ্ছে আমার ইচ্ছা আছে একদম আর্লি মর্নিং বলতে পাঁচটারও আগে ওঠার আস্তে আস্তে সেই টাইমটাতে আমি নিয়ে যাব মানে সাড়ে চারটের মধ্যে ওঠার চেষ্টা করব তাহলে না অনেক অনেক দিক থেকে জীবনে উন্নতি করা যায় শুধুমাত্র সাংসারিক দিকে নয় আধ্যাত্মিকতার দিক থেকেও তাই ভোরে যত ওঠা যায় ততটাই ভালো তো এই দিকে দেখো আমি যেরকম রেডি হওয়া সেরকম হচ্ছি আর আমার ছেলে এখনও বলছে মা তুমি কোথায় যাচ্ছ আমি বললাম বাবা এই বৃষ্টির মধ্যে আমি কোথায় যাব আমার শাশুড়ি মায়ের চেয়ে তিনিও বলছে তুমি এত সেজে গুজে কোথায় গেছিলে এরকম কোথাও যায়নি আমি ঘরেই সাজুগুজু করে থাক রয়েছি তো বৃষ্টির জন্য মাও তাড়াতাড়ি এসে গেছিলো সেই জন্যই আরও মা এসেছিলো ঘরে আর না হলে যতটা রাত হয়ে যায় তখন আর মা আসে না যাই হোক এদিকে দেখো ময়দার প্যাকেট আবার আশিসকে দিয়ে আনালাম ও অফিস থেকে আবার মানে আমাকে দিয়ে গেছে ময়দাটা না দিলে না ঠিক কোটিংটা ভালো হয় না যতই কর্নফ্লাওয়ার দাও না কেন একটা ছাড়া ছাড়া ব্যাপার হয়ে যায় আর ঠিক মতন ওই চিলি চিকেনের কোটিংটা হয় না তো সেই হেতুই আর কি ময়দাটা দেওয়া যাই হোক এদিকে দেখো সব ভেজে ভেজে নিচ্ছি মনে হচ্ছে যে খুব একটা কোটিং না কিন্তু যখন ভেজে তুলব তোমরা দেখবে একদম দোকানের মতন আর এইভাবে অবশ্যই করো অনেকেই করেছে তাও যারা নতুন অনেক তো নতুন আমার বান্ধবীরা জয়েন করছে তাদের জন্যই শেয়ার করছি বান্ধবী শুধু নয় বন্ধুরাও আছে অনেক শুধু বান্ধবী বলি অনেক বন্ধুরা রাগ করে যে আমরাও আছি তো সেই জন্যই আর কি বন্ধুও বললাম এখানে দেখো সুন্দর করে গোল্ডেন ব্রাউন করে ভেজে নিয়েছি আর যে কটা আছে সে কটাই এরকমভাবে ভেজে নেব আর এই যে যতটা তেল দেখছো এই এতটা তেলই কিন্তু পুরো থেকে যাবে এক্সট্রা বরঞ্চ তেল তুলে রেখে দিতে পারো তুমি সেটা পরের দিন যদি মাছ করো মাংস করো তার মধ্যে দিয়ে দেবে কিন্তু ভাজা পোড়া আর ওই তেলে হবে না এখানে দিয়ে দিলাম রসুন কুচনো আর এই যে ডাইস করে কেটে রাখা পেঁয়াজ ক্যাপসিকাম খুব ঝটাপট হাই ফ্লেমে এটাকে ভাজা ভাজা করতে হবে রসুনের কাঁচা গন্ধটা যেই চলে গেছে তার সাথে সাথেই এটা দিয়ে দিয়েছি দেওয়ার পর এর মধ্যে আমি সস অ্যাড করব আমি বলে দিচ্ছি আমি একটা সস কিনে রেখেছি সেটা হচ্ছে পৌঁছঙের চিলি চিকেন চিলি পানির সস সব জায়গায় পাবে না তবে বাজারে যে কোনো বড় দোকানে কিন্তু পাবে মানে যেখানে সব কিছু পাওয়া যায় সব সস থেকে শুরু করে অ্যাভেলেবেল সব কিছু সেখানে এমনকি মলেও পাওয়া যায় না এটা পৌঁছঙের চিলি চিকেন চিলি পান চিলি পানির সস দিলেই বুঝবে টেস্ট একদম ফারাকটা কোথায় এখানে আর না সয়া সস আমাকে দিতে হয়েছে না চিলি সস শুধু টোম্যাটো সস দিয়েছি আর ওই পৌঁছঙের ওই চিলি চিকেন চিলি পানির সসটা দিয়েছি টোম্যাটো সস না দিলেও হতো যদি পৌঁছঙের সসটা আরও বেশি করে দিতে পারতাম কিন্তু একটু দাম বেশি আর ছোট্ট একটা বোতল তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যাবে ওই জন্য আমাকে আমি একটু টোম্যাটো সসও অ্যাড করি এরপরে অল্প জল দিয়ে গুলে সসটা দিয়ে দেওয়ার পর কিছুক্ষণ ভাজা ভাজা করে ভেজে রাখা চিকেনগুলোকে এখানে অ্যাড করে দিয়ে বেশ হাই ফ্লেমে আগে আমি ভেজে নিই তারপরে এর মধ্যে অ্যাড করব কিন্তু গরম জল যদি কেউ স্টার্টার হিসেবে খেতে চাও এর ওপরে একটু তিল ছড়িয়ে দেবে খুব স্বাদ হয় খেতে তো এখানে পুরো কোট হয়ে গেছে চিলি চিকেনের ওপ মানে সরি চিকেনের ওপরগুলোতে এই গ্রেভির পুরো কোট হয়ে গেছে এখন পর
রয়েছে ফ্রিজ এই আমাদের ফ্রিজটা বলছে এটা কিছুদিন ইউজ করো এটাকে দিয়ে অন্য ফ্রিজ নেব কিন্তু এখন দাম দেখে বলছে এটা আমরা যখন কিনেছিলাম থার্টি ওয়ান থাউজেন্ড হ্যাঁ থার্টি ছিল আমরা একটু কমে পেয়েছিলাম যে এখন সেটা দাম ও সার্চ করলো মডেল নাম্বার দিয়ে দেখে পঞ্চাশ হাজারের কাছে মানে কাছে কি পঞ্চাশ হাজার সামথিং ভাবো মানে অনলাইনে দেখা ডিসকাউন্টে পঞ্চাশ হাজার ফ্রিজ আমার দরকার নেই দরকার ওয়াশিং মেশিন সেটা দেবে না অদ্ভুত একটা ব্যাপার এতদিন ইন্ডাকশন দিচ্ছিল না তাও একটা ইন্ডাকশন দশ বছর ধরে রেখে রেখে নষ্ট হয়ে গেল ইন্ডাকশনটা আমার তবু দিল না ব্যবহার করতে নষ্টই হয়ে গেল সে কিনে দিয়েছে একটা দাম দিয়ে ভালো হয়েছে জাগে ওয়াশিং মেশিন না এখন রাখারও স্পেসও কম কোথায় রাখবো ওই জায়গাটা রাখা যায় রাখা যায় না তা না কিন্তু কানেকশানটা ঠিক মতন মানে জল পাস হওয়ার কানেকশানটা ঠিক মতন হয়নি ওটা নিয়ে এখন গন্ডগোল হবে ওই জন্য এখন না নেওয়াই ভালো হাতে হাতে হয়ে যায় অসুবিধা তো কিছু হচ্ছে না যখন লাগবে তখন না হয় দেখা যাবে আর রান্না তো হয়েই গেছে আমার এখন বাজে সাড়ে নটা রান্না অনেকক্ষণ হয়ে গেছে অনেক রান্না হয়ে যাওয়ার পর আমি কয়েকটা রিলস বানালাম ইনস্টাগ্রামে তো সবসময় রিলস দেওয়া হয় না তো রিলস বানালাম কয়েকটা তারপরে আয়ুষ্মানের সঙ্গে একটু বসে কথা টথা বললাম বন্ধুদের একটু ফোনে গল্প করলাম এই টুকটাক টুকটাক করতে করতে সময় হয়ে গেছে আমি প্রায় সাড়ে আটটার মতো রান্না হয়ে গেছে এখন বাজে সাড়ে নটা কিচেন টিচেন সব মানে পরিষ্কার করে নিয়েছি ওই যে গ্যাস মুছে নিয়েছি রুটি করা হয়ে গেছে এদিকে কয়েকটা যে এই বাটিটা খালি ধুতে হবে বাটিটা ধোবো না এই বাটিটার মধ্যে চিলি চিকেনটা তুলে রাখবো আর এখানে সব কিছু হয়ে গেছে এবারে আমি কিচেনের নিচের যে পোর্শনটা ওটা পরিষ্কার করতে বসবো ও কয়েকটা জিনিস দেখাই আনিয়েছি বলছিলাম না আঁচল টেনে ধরেছে কয়েকটা জিনিস দেখাই তোমাদের বলছিলাম না আমন্ডটা সেদিন পাইনি ইয়েতে মেট্রো ক্যাশন ক্যারিতে তো আমন্ড আনিয়েছি আজকে রাতে আমি ড্রাই ফ্রুটসগুলো ভিজিয়ে দেবো তো খই আনালাম খই সকালবেলা বাতাসা দিয়ে খই দিয়ে আর লিকার চা দিয়ে আমি রেগুলার খাই এটা আচ্ছা এদিকে এক প্যাকেট কাজু আনিয়েছি কাজুটা কি সল্টেড কাজু না কি গো কাজুটাও বারন্ত ছিল কাজুও পেয়েছিলাম ওখানে কিন্তু দাম অনুযায়ী কাজু মানে দামটা বেশি ছিল তো ওই জন্য আমাদের নিয়ারেস্ট সব থেকেই নিয়েছি আর আমন্ড এনেছি আর এদিকে আছে গোটা গরম মশলা দারচিনি লবঙ্গ আমি এলাচ খুব একটা সরি লবঙ্গ না দারচিনি আর এলাচ আমি লবঙ্গ খুব একটা ব্যবহার করবো তবে লবঙ্গ আছে আমার অন্য একটা শিশির মধ্যে লবঙ্গ প্রচুর আছে এটা হচ্ছে যে ডেজিকেটেড কোকোনাট আর কি মানে গুঁড়ো নারকলের গুঁড়ো কিনিয়েছি একটু বেশি করে মানে তিরিশ টাকা মতন নিয়েছে একশো গ্রাম আমার বর বলছে এমনি নারকল নিয়ে এলেই ভালো হতো তবে এটা কি বলো তো স্টোর করে রাখা যাবে যে কোনো রান্নায় ধরো একটু নারকল করা দিলে অনেক সময় ভালো লাগে না ওই জন্য এটা করে নিয়ে এসছি আমি একটা জিনিস বানাবো ভেবেছিলাম সেই জন্যই আনানো আর মুসুর ডাল একদমই বাড়ন্ত ছিল বাজারে যায়নি এই এটা কাছের দোকান থেকেই মুসুর ডালটাও নিয়ে এসছিল আর এইগুলো সকালে নিয়ে এসছে বাজার থেকে তখন মুসুর ডালটার কথা বলা হয়নি ভুলে গেছিলাম তাই এই কাজ থেকে নিয়ে এসছে কালকে বৃহস্পতিবার তল্প করেই আনিয়ে রাখলাম এখানে একটু দামটা নিয়ে এসছে শপে একটু দামটা বেশি নেয় বাজারে গেলে কি দামটা একটু কম হয় যে মা মানে ইয়ে দোকানগুলো মানে মাসকাবাড়ির যে দোকানগুলো সেগুলোতে গেলে একটু কম হয় এই হলো আর কিছু জিনিস সকালে বাজার থেকে আনিয়েছিলাম যেগুলো আমি ব্যবহার করি তোমরা তো জানতে চাও আমি কি ফেস ওয়াশ সরি কি শ্যাম্পু ব্যবহার করি এই যে হেড অ্যান্ড শোল্ডার নিম এটাই আমি ব্যবহার করি সারা বছর ধরে ঠিক আছে আর এই হচ্ছে ডাব কন্ডিশনার তো এই যে রান্নাগুলো ঝটপট হয়ে গেলে কি বলতো একটা করে এক্সট্রা কাজ করা যায় না হলে আর এই কাজগুলো করবার সময় পাই না দেখো রান্না এই কাজে এই ব্যবহার করতে করতে আর কি রান্নার ক্ষেত্রে এরকম হয়ে গেছে মা ছিল যতদিন আয়ুষ্মানের পরীক্ষার সময় সেই সময় থেকেই এই জায়গাটার গোছানোই হয়নি যার ফলে এইরকম অবস্থা একটার ঘাড়ে আর একটা চেপে যাচ্ছে জিনিস আনা হচ্ছে সেটাও এরকম ঘাড়ে ঘাড়ে চেপে যাচ্ছে 
তো সেই জন্য আমি ভাবলাম আগে সব কিছু বার করি ডি ক্লাটার্ড করি ক্লাটার্ড বলতে এখানে অপ্রয়োজনীয় কিছুই নেই সবই প্রয়োজনীয় কারণ জিনিস যতক্ষণ মানে সেই সবার মধ্যে মধ্যে আমি নিয়ে আসি কিন্তু এমন নয় যে যে জিনিস প্রয়োজন নেই তারপরেও এনে আমি ভরিয়ে দিই তোমরা সেটা জানোই অপচয় জিনিসটা আমি একটু কমই করি তো সেই জন্যই আর কি কোনো জিনিসটা যে এক্সেস হয়ে গেছে এক্সেস রয়েছে এমন নয় তো কৌটোর মধ্যে সবই পাবে কিন্তু সব ওভারফ্লো হয়ে যাচ্ছে ওরকম কিছু নয় আর যেটা এক্সট্রা থাকে সেগুলো আমি বড় কন্টেনারে করে ওপরের যে তাকগুলো আছে তার মধ্যে রেখে দিই আর এখানে হচ্ছে যে মানে ডেলি পারপাসে যে ব্যবহার হয় সেগুলো সুজি যেমন এখনও অনেকটা আছে দেখো ওপরে যে একদম সাইডের কৌটোটা ওটার মধ্যে সুজি আছে তাও এ মাসে এক প্যাকেট সুজি অলরেডি আনা হয়ে গেছে কিন্তু আমি এখনও ঢালিনি আগে ওটা শেষ হবে তারপর তো এই হচ্ছে ব্যাপার আর তোমাদের এরপর দেখাবো আমি কি কি রেখেছি এবং তোমরা যদি দেখতে চাও আমার পুরো রান্নাঘরের কোন মানে কোন জায়গাটায় কি কি রাখা আছে আমাকে বলো আমি একদিন একটা পুরো টোর দিয়ে দেবো আমার কিচেনের আগে যে বারান্দার কিচেনটা ছিল সেটাও তোমরা দেখেছো ছোট ছোট জিনিস হলেও আমি সব কিছুই রাখতাম এখানেও তাই আর এই ডায়েরিটা তো তোমাদের তো দেখালাম আমি কিভাবে আমি রুটিন লিখি এটা হচ্ছে সেই ডায়েরিটাই প্লাস যে জিনিসটা বাড়ন্ত হয়ে যায় বা আমার যে কোনো মনের ফিলিংস আমি সেটাও কিন্তু এই ডায়েরিটার মধ্যেই লিখে রাখি দেখো আয়ুষ্মান এই ছবিটা আঁকলো এখন বসে বসে দারুণ হয়েছে বাবাই বাবা দেখো যেই জায়গাটা বেশিরভাগই আমার ব্যবহার হয় সেই জায়গাটা একটু গুছিয়ে নিলাম এই বাস্কেটটার মধ্যে না সব ছোট ছোট মশলা স্যাশে ছোট ছোট মশলা স্যাশে তারপরে টুকি টাকি হাগরুম বাগরুম যা থাকে রাখি এটা যেমন দেখো এটা হচ্ছে কি বলতো ওই যে বিস্কুটের গুঁড়ো হ্যাঁ যে হোয়াইট বিস্কুটের গুঁড়োটাকে যেন কি বলে প্যানকো বোধ হয় প্যানকো ব্রেড ক্রাম হ্যাঁ প্যানকো ওই প্যানকো ব্রেড ক্রাম এটা কিছুটা আছে ওই জন্য এটা এখানটা রেখে দিয়েছি আর একটুখানি অল্প অল্প ওই তোমার চানা ডাল এগুলো একদম অল্প অল্প আছে বলে এখানেই রাখা আছে আর এরকমভাবে ওই যে ময়দার মানে কৌটো তারপরে এখানে তিন ধরনের আমার যে পেপারগুলো সবসময় কেকের জন্য লাগে তারপরে আরও একটা তো ছিল হ্যাঁ তো দুটো দেখছি ও এই যে এইটা আছে ওখানে কিছু ডাল আছে যে ডাল আর এই এই চালটা হচ্ছে ইডলির চাল আজকে এটা রাতে ভিজিয়ে দেবো কালকে সকাল সকাল পেস্ট করে রেখে দেবো যাতে রাতের মধ্যে জিনিসটা গেজে যায় তাহলে কালকে রাতে আমি ইডলি বানাতে পারবো ইডলি নারকলের চাটনি আর সাম্বার কালকে হবে ডিনারে তো এই হচ্ছে ব্যাপার আর এটা হচ্ছে আমার কিচেনের যা যা প্রয়োজন শুধু না মানে কিচেনের জিনিস নয় এই যে রুটিন বানাই সেই রুটিনের ডায়েরি প্লাস আরও অনেক কিছু আমার মনের দুঃখ কাহিনী সব দেখা থাকে ঠিক আছে এই হচ্ছে ব্যাপার এগুলো আর এগুলো হচ্ছে কাঁচা এই কিচেন টাবেল একদম পরিষ্কার যেগুলো কালকে ব্যবহৃত হবে হুম আর তো চলো আমি এখন চাল ডাল ভেজাব আর ভেজাব হচ্ছে এখানে কিছু শিশি বোতল বেরোলে এই চিনিটা ঢালতে হবে চিনির কৌটোতে আর এগুলো এখন ধোবো এইটা এটা এটার মধ্যে কি যেন একটা মিক্স করে রেখেছিলাম নষ্ট হয়নি ঠিক কিন্তু কি আমি ভুলে গেছি কিছু একটা মিক্সড করেই আমি রেখেছি ওটসের গুঁড়ো নাকি আমি ঠিক খেয়াল করতে পারছি না যার জন্য ওটাকে ফেলতে হবে হ্যাঁ ওই জন্য হচ্ছে কি বলতো মাঝে মধ্যেই কৌটো টৌটোগুলো খুলে দেখা দরকার তো যাই হোক ওটা একটা মিস হয়ে গেছে কোনো কারণে এই হচ্ছে আর ড্রাই ফ্রুটস ভেজাবো এগুলো হচ্ছে আমার আপাতত কাজ তো আগামীকাল তোমাদের পুরো ডিটেলে আমি দেখিয়ে দেবো কিভাবে আমি ঘরে চাল ডাল দিয়ে ইডলি বানাই তোমরাও বানাতে পারবে সে ইডলি মেকার থাক আর না থাক আমি এমনভাবে দেখিয়ে দেবো তো এখানে আমি রাত্রিবেলায় শ্যুট করে রেখেছি তবু আমি আগামীকাল এখানে দিলে একদম তিরিশ মিনিটের ওপর ভিডিও হয়ে যাচ্ছে তো এখন ওদের খেতে দিয়ে দিই আর আমিও ডিনার সেরে নেব তো বন্ধুরা আজকের ভিডিওটা তোমাদের কেমন লাগলো যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই কিন্তু লাইক করো চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো আজকের মতন বিদায় নিচ্ছি টাটা ভাই পাই সায়নারা